नागरिकता संशोधन बिल कल राज्यसभा के पटल पर 105 के मुकाबले 125 वोट से पास हो गया इसे भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की राजनीतिक कुशलता का ही परिणाम कहा जाएगा जो राज्यसभा में अल्पमत में रहते हुए भी भाजपा ने आसानी से यह बिल पास करा लिया जबकि राजनीतिक पंडितों का अनुमान था कि लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल बेशक आसानी से पास हो गया हो लेकिन राज्यसभा में यह औधे मुंह गिर जाएगा बड़ी बात यह है कि शिवसेना ने सदन से वॉकआउट करके अमित शाह की राह और आसान कर दी यानी इस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के उस एक और वादे को पूरा कर दिया जो अनुच्छेद तीन और तीन तलाक के बाद प्रमुखता में था सुखद बात यह है कि राम मंदिर का मुद्दा भी पिछले महीने ही सदैव के लिए हल हो गया है इसमें कोई अलग राय नहीं होनी चाहिए कि भाजपा सरकार को जिन चुनावी मुद्दों पर भारी समर्थन से सत्ता में भेजा गया वह उन पर खरी उतर रही है मोदी सरकार ने अपनी सरकार के दूसरे कालखंड में बड़ी तेजी से फैसले लेकर गंभीर मुद्दों का निष्पादन करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं शायद यही वजह है कि नागरिकता संशोधन बिल के लोकसभा में पास होने के साथ ही सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को अमली जामा पहनाने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं सरकार इस पर कितना गंभीरता से विचार कर रही है इसकी बानगी सरकार के मंत्रियों और भाजपा नेताओं द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून को धीरे धीरे हाईलाइट किए जाने से देखी जा सकती है यह भाजपा की रणनीति रही है कि वह जिस मुद्दे पर गंभीर होती है उसे मूर्त रूप देने से पहले जनता के बीच इतना चर्चित कर देती है कि लोगों में उसके प्रति जिज्ञासा बढ़ जाती है टेलीविजन डिबेट और भाजपा की मीडिया विंग उसे अपने प्रचार में ऊपर ले आती है यही वजह है कि अब आने वाले वक्त में जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में लागू किया जा सकता है वैसे इस कानून को लेकर सरकार कितना गंभीर है इसके संकेत 15 अगस्त को लाल किले से पीएम नरेंद्र मोदी ने छोटा परिवार को देशभक्ति से जोड़कर बताया था उसके अगले ही दिन यानी शुक्रवार 16 अगस्त को पीएमओ ऑफिस में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर प्रेजेंटेशन भी दी गई थी इस प्रेजेंटेशन में कहा गया था कि अटल बिहारी सरकार की ओर से वर्ष 2000 में गठित वेंकट चलैया आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की सिफारिश की थी मगर वर्ष 2004 के चुनाव में हार के चलते एनडीए सरकार के बाहर होने से यह कानून नहीं बन पाया एक मिनट में 33 बच्चे पैदा करने वाला भारत चीन में प्रति मिनट पैदा होने वाले ग्यारह बच्चों से तीन गुनी दर से जनसंख्या बढ़ा रहा है जबकि भारत का क्षेत्रफल चीन के मुकाबले एक तिहाई है यानी अगर सरकार जब तक दो करोड़ बेघरों को घर देती है दस करोड़ बेघर और पैदा हो जाएंगे इसलिए सरकार की मंशा यही है कि एक नया कानून ड्राफ्ट करने की बजाय चीन के जनसंख्या नियंत्रण कानून की तरज पर संसद में कानून पेश कर देना चाहिए इस कानून में जो व्यक्ति इसके नियमों को उल्लंघन करता है उसका राशन कार्ड वोटर कार्ड आधार कार्ड बैंक खाता बिजली कनेक्शन और मोबाइल कनेक्शन बंद हो सकता है इसके साथ ही जनसंख्या नियंत्रण कानून तोड़ने वालों पर सरकारी नौकरी और चुनाव लड़ने तथा राजनीतिक दल का पदाधिकारी बनने पर भी आजीवन प्रतिबंध लग सकता है ऐसे लोगों को सरकारी स्कूल हॉस्पिटल सहित अन्य सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित करके 10 साल की सजा भी दी जा सकती है यानी यह कानून कठोर जरूर है पर उन लोगों के लिए जो विशेष मकसद से अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं मजे की बात यह है कि एक विशेष समुदाय के कुछ लोगों को इस पर आपत्ति है इसलिए कांग्रेस जैसी पार्टी फिर से इन्हें और ज्यादा डरा रही है कांग्रेस ऐसा प्रचारित कर रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया जाएगा जबकि इसकी जद में प्रत्येक व्यक्ति आने वाला है दरअसल कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन है कांग्रेस ने हर बात में मुसलमानों को बीच में घसीट उन्हें देश भर में संदेहास्पद बनाने का काम किया है कहने वाले तो यही कहते हैं कि आज मुसलमानों के पिछड़ेपन की वजह कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है कांग्रेस ने मुसलमानों को मुख्य धारा में ढंग से शामिल ही नहीं होने दिया बल्कि उन्हें भयाक्रांत करके उन्हें एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती रही पर मजे की बात यह है कि अनुच्छेद तीन राम मंदिर और नागरिकता संशोधन बिल पर कांग्रेस से मुसलमानों ने दूरी बना ली इसका मतलब यह है कि भारत मुसलमान कांग्रेस की मानसिकता से परिचित हो रहा है और राष्ट्रहित के मुद्दों पर संयम से काम लेने लगा है जनसंख्या नियंत्रण कानून भी सभी भारतीयों के हित के लिए है यह धार्मिक नहीं देश हित का कानून है आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा आपसे शीघ्र बैठ होगी तब तक के लिए अनुमति दीजिए
जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम